नमस्कार मी विवेक रणवरे लाइफ एंड बिजनेस कोच आज तुम ब्रेंट ऑफ डीएमआईटी या प्रेजेंटेशन मध्य स्वागत करते मित्रों अपने मुला कि अपने बाबती मध्य जे कि टैलेंट हिडन टैलेंट है तो डिस्कवर कस कर प्रोसेस अपन आज थोड़क मध्य बार आहोत्त प्रेजेंटेशन अतिशय महत्व है अपने मुला दृष्टि ने अपने दृष्टि ने करियर सा खूब इम्पॉर्टंट है कहीं शास्त्रीय महत्ति मैं तुम्हारा तो ये देना है जी कदाचित ऐकिबातली महती कि कदाचित ऐकले ही नसले महती अभी आज अपन इतने पहान आहो मित्रनो गे सहा वर्षापसन मी हा विषय हैंडल करते है। गेली बारह तेरह वर्ष मी ट्रेनिंग कोचिंग कन्सल्टन्सी मे है जैमी सहा वर्ष मजी खूब पैशनेटली मैं हा विषया से धीरे जो विषय मैं आज तुम्हें डिस्कशन सा मित्रनो अतिशय का विषय प्रत्येक पालक तो मुला भवितव्य कस घड़वाय है मुला दिशे मार्गदर्शन कराए को दिशे वाल पाजे आयुष्या क्षेत्र में जाव जड़नघड़न कसी वावी व्यक्तिमत्ता विकास कसा करावा अपन सग्या दृष्टि ने मुला का आज अतिशय महत्व विषय मैं तुम्हारे पोचता है ज्यादा मधु तुम्हारी काजी मिटना है खरोखर मुलाक बढ़ने दृष्टिकोन तुम कदाचित मी बदले पेक्षा अपडेट हुई अपग्रेड हो आज आम गोंधले परिस्थित बाहर पड़ने सा खूब महत्व शास्त्र कि टूल है मित्रों तुम तो जास्ती वे घेना नहीं मैं खूब साइंटिफिकली डीप थिंकिंग प्रोसेस मधुन तुम्हारा आज घेन जा रहा है एक उदाहरण ने मैं सुरुआत करेन आम पुने मधे कतरसला एक प्राणी संग्रहालय है हा प्राणी संग्रहालय मधे एक सांडनी और तिजा एक बछड़ा उंट ओके okay. हम बंदिस्त है आता गमतीशीर गोष्ट बे कि प्राणी बासो जरास मोट वह लगल कि बुद्धि वैया की कैपैसिटी यून जी ज्यादा अपन मन तो तर्क वितर्क करना की ताकत जाते अपनी ही मुल लहानपनी अपन पाजे तीस राहली ज्यादा समझ निर्माण होते हैं प्रश्न करीत हा बछड़ ने अपने मादी आईला सांडनी प्रश्न के तो प्रश्न का इतर प्राणी ज्यादा पाले प्राणी संग्रहालय मे वेला फिजिकल कैपैसिटी जी शारीरिक रचना है बदल मना तुलना निर्माण कि वगाच शरीर घोड़ा शरीर गाड़वाच शरीर आसवाला शरीर कासवाच शरीर हरणाच शरीर वगैरह वगैरह हा शरीर मधे अपने मध्य थोड़ी भिन्नता है तो मे कि पाठी वरती जो हम ज्यादा मदार मन तो अपन ती मदार थोड़स विचित्र दिस मैं तो आईला विचार तो कि मदार कशा सा है इतर प्राणी का शेप खूब आकर्षक वाटत अपने ही मुला बाबती में बयाच वे होते कि मुल इतर मंडली बगुन कि अपने आजूबाजू के मुला मित्र मंडली बगुन स्वतः की तुलना करता तसच हा बा ही गला आई समझदार होती आई ने विषय समझू घी का विचारा है आता हा बछड़ा जन्म कतर प्राणी संग्रहालय मधे होता का कि जर समा हाला बाहर की दुनिया महतीच नहीं है तो समझने का प्रयत्न ती आई करते ती मे बा प्राणी कुटले तो बाढ़ निश्चित संगत कि आप इतले आहोत कारण जन्म स्थित पैडियर फ्रेंड्स मैं आई समझा संगते कि आप बाटा मटले आहोत बाट का भयानक परिस्थिति सग समा संगत रेती आड़ोसाई नो ना पानी प्याल नेती हा स गोषी समझा संगते मत ती संगती कि आप जीवना का प्रवास हा वंटा मधे घड़ो आईनंदीन जीवना मधे अपने खूब चालाव लगता चालने सा ऊर्जा पाजे ताकत पाजे खाला पियाला पाजे तो मुख्य गोष्ट मे पानी ये उपलब्ध नसतर्गा मना कि परमेश्वर ने अपने हम ही व्यवस्था कि मदार ही कर जेनेकर शरीरा मधुन ज्यादा पानी की आवश्यकता वेला फैट डिजॉल्व हो चरबी डिजॉल हो मदार मधुन पानी गरज भागवली जाते जी लक्ष्य आने नर मुलाट कि अरे हाँ अपने साथ स्पेशल केस है कारण हत्तीच शरीर मोट आसो सुधा तेला मदार नहीं है हरिण तला ही मदार नहीं घोड़ा आसो गाड़व आसो को आसो तदार नहीं फिर अपने साथ ही है हेच कारण का है कि बेसिकली वंटा मधे जीवन व्यतीत कराए दुसरा प्रश्न बाढ़ विचारत है कि मजे पाय लंब का है आई पुनः एक प्रश्न विचारते अपन प्राणी कुछ आहोत्तर वाणवंटा मधे प्राणी आहोत 
आणि या वाळवंटामध्ये आपण चालत असताना कंटिन्यू ऊन असल्यामुळे जमीन तापते आणि त्याची धग आपल्या शरीराला इजा करू शकते म्हणून त्या निसर्गाने म्हणा परमेश्वराने आपलं शरीर वरच्या भागात ठेवण्यासाठी पाय लांब केले बाळाला गोष्ट लक्षात येते बाहेर काही नाही बाळ आपल्या शरीराला समजून घ्यायला लागतं की माझी जडणघडण अशी का झाली आहे आणखी एक प्रश्न बाळ विचारतं की माझे पाय पसरट जे आहेत ते घोड्यांच्या टापूप्रमाणे असते तर किती छान झालं असतं आई पुन्हा एकदा समजून सांगते की बाळा आपण ज्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये राहतो त्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये कडक जमीन नसून रेती आहे आणि जर घोड्यासारखे टापू हरणासारखे टापू किंवा पंजा आपल्याला वाघासारखा मिळाला तर आपल्याला त्रास होईल म्हणून त्या निसर्गाने परमेश्वराने काय केलंय आपले पाय पसरट केलेत जेणेकरून आपल्याला चालत असताना किंवा पळत असताना त्या वाळवंटामध्ये त्रास होऊ नये आपली ऊर्जा खर्च होऊ नये आपला वेळ वाया जाऊ नये सो परमेश्वराने खूप बारकाईने अशी प्रत्येक अवयवाची रचना केलेली आहे मग ती मान असेल डोळे असतील नाक असेल सगळ्या गोष्टी बाळाच्या गोष्ट लक्षात आली की आपल्या पसरट पाय का दिलेला आहे वळवंटासाठी लांब पाय का दिलाय वळवंटासाठी हम किंवा मदार का दिलेली आहे ती वळवंटामध्ये जीवन व्यतीत करण्यासाठी आणि मग एक स्वाभाविक प्रश्न असा विचारत आईला की मग आपण इथे कात्रच्या प्राणी संग्रहालयामध्ये काय करतोय आईचं उत्तर फार मार्मिक असतं आई म्हणते बाळा आपल्याला जगायला तर तिकडेच पाहिजे पण आपण मजबूर आहोत कारण आपल्याला महानगरपालिकेने इथे दामून ठेवलेलं आहे आपण पिंजऱ्यामध्ये आहोत आपण कैदेमध्ये आहोत माय डिअर फ्रेंड्स लक्षात घ्या व्हॉट आर वी डुईंग हिअर हा त्या बाळाचा प्रश्न नाही हा आपल्या बाळाचा प्रश्न आहे उद्या कदाचित पुढे गेल्यानंतर जर समजा आपण सभोवतालची परिस्थिती बघून जर काही निर्णय घेतले मुलांच्या करिअरच्या बाबतीमध्ये समजा इंजिनिअरिंगच्या बाबतीमध्ये असतील मेडिकलच्या बाबतीमध्ये असतील आर्किटेक्ट असेल मेकॅनिकल असेल लॉ असेल वेगळ्या वेगळ्या सेक्टर्समध्ये ज्या वेळेस आपण मुलांचा निर्णय घेऊ आणि समजा आजूबाजूची परिस्थिती बघून निर्णय घ्यायचा की मुलांच्या आतमध्ये असलेलं टॅलेंट याच्या बाबतीमध्ये गफलत होऊ शकते आणि जर आपण परिस्थिती बघून बाहेर काय स्कोप आहे सध्या मार्केटमध्ये काय स्कोप आहे हे बघून जर निर्णय घेतला तर गफलत होऊ शकते आणि आपली मुलं पुढे जाऊन आपल्याला विचारतील की मला ह्या क्षेत्रामध्ये का तुम्ही जायला सांगितलं कारण त्या व्यक्तीला पाच वर्षानंतर दहा वर्षानंतर कळणार आहे की ह्या क्षेत्रासाठी आपण बनलेलं नाही कदाचित त्याला रोजंदारी मिळत असेल त्याचा रोजगार त्याला मिळत असेल पोट पाण्याची व्यवस्था झालेली असेल पण त्या व्यक्तीला खरोखर जीवनामध्ये आनंदी किंवा समाधानी राहता येणार नाही म्हणजेच आपल्या मुलांना करिअरच्या बाबतीमध्ये दिशा देताना आपण कोणता पार्ट बघितला पाहिजे सभोवतालची परिस्थिती न बघता आपल्या आतमध्ये कोणतं टॅलेंट आहे त्याच्यानुसार आपण कुठल्या क्षेत्रामध्ये राहायचं म्हणजेच या उंटाच्या जोडीच्या बाबतीमध्ये जर आपण बघितलं मायलेखांच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं तर त्यांनी कात्रसमध्ये राहायलाच नको आहे पण त्यांची मजबुरी आहे पालकांनो मला असं विचारायचं तुमची आणि आमची काय मजबुरी आहे की आपण मुलांना वातावरण किंवा बाह्य स्वरूपाकडे बघून बाह्य परिस्थितीला बघून आपण निर्णय घेतोय थोडस मुलांच्या आतमध्ये झाकून बघणं गरजेचं आहे आपण आज ह्या प्रेझेंटेशन मध्ये आपण हीच गोष्ट बघणार आहोत की आपल्याला मुलांच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेताना कोणती गोष्ट पाहायची पुढे जाऊया प्रत्येक आई वडिलांना वाटतं की माझं मूल खूप चांगलं शिकावं येस ऑफकोर्स भावना खूप चांगली आहे मग मला सांगा आपण शिकण्यासाठी त्यांना शाळेमध्ये पाठवले पण माझा एक थोडासा असा गांभीर्याने प्रश्न आहे की आपण नक्की मुलांना शाळेत का पाठवतो त्या एज्युकेशन सिस्टीमला आपण कधी समजावून घेतलेलं आहे का हे रूढी परंपरा पडलेली आहे अगदी गुरुकुल सिस्टीम पासून अगदी आय सी एस सी बोर्डापर्यंत सी बी एस ई बोर्डापर्यंत यु नो सगळ्यांची मुलं पाच वर्षानंतर सहा वर्षानंतर शाळेमध्ये जातात किंवा वय झाल्यानंतर शाळेमध्ये आपण गव्हर्नमेंटच्या नियमाप्रमाणे पाठवतो त्याच्या अगोदर आपण प्ले ग्रुप नर्सरी इथेही मुलांना पाठवतो माझा साधा पालकांना एक प्रश्न असतो ज्यावेळेस मी समोरासमोर बसतो आपण नक्की मुलांना शाळेत का पाठवतो बघा नुसतं असं म्हणून चालणार नाही की शिकायला मग शिकायला म्हणाला तर मी म्हणेन की काय शिकायला पाठवतो आणि मग पालकांकडे उत्तर नसतात नक्की काय शिकायला आपण मुलांना पाठवतो मग मी असंही बऱ्याच वेळेला विचारतो की जर शिक्षक मंडळी असतील वेल क्वालिफाईड एज्युकेटेड जी काही पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या पुढचे शिक्षण घेतलेली मंडळी आहेत ह्या मंडळींनी मुलांना प्रायमरी एज्युकेशन म्हणजे पाचवी पर्यंतचं शिक्षण हे घरामध्ये का देत नाहीत त्यावेळेला मग थोडासा यु नो ओपन माइंड होता आणि म्हणतात की नाही आपण कदाचित छोट्या छोट्या गोष्टी किंवा पुस्तकी ज्ञान मुलांना देऊ पाचवी पर्यंत द्यायला काहीच अडचण नाहीये ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएटचे विद्यार्थी जर समजा आठवी दहावीचे क्लासेस घेऊ शकतात तर मग लग्न झाल्यानंतर आपल्या मुलांना घरामध्ये का शिकवत नाही आपण त्याचं उत्तर असं आहे माय डिअर फ्रेंड्स की 
शाळेची जी स्ट्रक्चर आहे शाळेची जी सिस्टीम आहे एज्युकेशन सिस्टीम जी म्हणू आपण त्याच्यामध्ये फक्त पुस्तकी ज्ञान न देता कला क्षेत्रामध्ये क्रीडा क्षेत्रामध्ये त्याचे गुण कसे विकसित करता येतील टीम बिल्डिंग टीम बॉन्डिंग समाजामध्ये राहायचं कसं वावरायचं कसं सहवास कसा असतो लोकांचा बरोबर आहे ना आर्ट असेल क्राफ्ट असेल ड्रॉईंग असेल या सगळ्या गोष्टी तिथे शिकवल्या जातात मग बऱ्याच वेळेला पालक मला असं म्हणतात की आपण मुलांना शाळेमध्ये काय पाठवतो फक्त विषय शिकण्यासाठी नव्हे तर मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आपण मुलांना शाळेत पाठवतो माझा पुन्हा एकदा पालकांना भाबडा प्रश्न आहे की खरंच आपण मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी पाठवतो का तर पालक सगळे होकार देतात येस मुलांचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे फक्त इतिहासच नको फक्त आर्ट्सच नको फक्त पीटी नको फक्त स्काउट आणि गाईड नको तर सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे माय डिअर फ्रेंड्स ही भाबडी इच्छा आहे भावनिक इच्छा खूप चांगली आहे पण लक्षात घ्या ह्या भूतलावरती अजून एकही मानव असा नाहीये की ज्याचा सर्वांगीण विकास झालाय त्याला शंभर काय दोनशे वर्षाचं आयुष्य जरी मिळालं तरी माय डिअर फ्रेंड्स त्याचा सर्वांगीण विकास साधता येणार नाही मग कोणत्या भाबड्या इच्छेने आपण मुलांना शाळेत पाठवायचं सर्वांगीण विकास होण्यासाठी नाही मी कोणताही शैक्षणिक तज्ज्ञ नाहीये लक्षात घ्या पण मला असं वाटतं की मुलांना शाळा किंवा कॉलेजमध्ये पाठवण्याचं उद्दिष्ट काय असावं कोणत्या एका क्षेत्रामध्ये कोणत्या एका विषयामध्ये आपलं मूल सर्वाधिक प्रगती करेल हे शोधण्याची प्रोसेस शाळा आणि कॉलेज आहे सचिन तेंडुलकरला दहावीमध्ये उमगलं की त्याचं क्षेत्र कोणतं आहे त्याचा विषय कोणता आहे माय डे फ्रेंड्स त्याने त्याच्यावरती फोकस केला हे फक्त उदाहरण आहे लक्षात घ्या पण समजून घ्या की सर्वांगीण विकासाच्या मागे न जाता आपल्याला मुलांना कोणत्या दिशेने पुढे न्यायचंय की कोणत्या एका विषयामध्ये त्याचा सर्वाधिक विकास साधता येईल जेणेकरून त्याला खरोखर करिअर करता येईल ज्याला मी करिअर म्हणतो आपल्याकडे एज्युकेशन सिस्टीम काय आहे बघा इथे एक वर्ग तुम्हाला चित्रामध्ये दिसतोय ज्याच्यामध्ये कावळा माकड पेगवीन हत्ती वगैरे वगैरे म्हणजे असे काही मासे गाडव बिडव सगळे आहेत आता हे जे शिक्षक समोर बसलेत ना हे त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतात हा एकच वर्ग आहे लक्षात घ्या आणि त्या शिक्षकांनी परीक्षा कोणती घेतोय सगळ्यांसाठी एकच पेपर असतो येस प्लीज क्लाइम द ट्री एक दोन तीन चढा पटकन चढा आता मला सांगा पाठीमागे झाड आहे आणि पटकन शिक्षकाने सांगितले पहिलं कोण येतं बघूया आपण एक दोन तीन चढा आता मला सांगा याच्यामध्ये कावळा माकड पेंग्विन हत्ती याच्यामध्ये पहिलं कोण येईल येस एक दोन दिन चढा म्हटल्यानंतर पहिलं कोण येईल येस बहुतेक पालक मी लाईव्ह सेमिनारमध्ये हे अनुभव आहे बहुतेक पालक पटकन कावळा हे उच्चारून टाकतात माय डिअर फ्रेंड्स मी परत एकदा रिपीट करतो व्हिडिओ तुम्हाला परत रिवाइंड करून ऐकता येईल मी म्हणालो एक दोन तीन चढा चढा म्हटल्यानंतर माकडाला चढता येईल माय डिअर फ्रेंड्स कावळ्याला चढता येत नाही कावळा पहिल्यांदाच वरती गेला किंवा सगळ्यांच्या अगोदर वरती गेला तरी त्याचा नंबर येणार नाही तो डिस्कॉलिफाईड होईल माय डिअर फ्रेंड्स कारण स्पर्धा कुठली होती चढायची मग तुम्ही म्हणाल बरोबर आहे मग कावळ्याची स्पर्धा चढायची काय घेता तुम्ही अगदी बरोबर आहे तुम्हाला माहिती आहे का तुमचं मूल हे कावळा आहे माकड आहे पेगवीन आहे की हत्ती आहे वगैरे वगैरे बघा हत्तीची परीक्षा आपलं मूल कदाचित हत्ती असेल आणि शाळेकडनं परीक्षा घेतली जाते एक दोन दिन चढा कसं काय आपण त्याची क्षमता तपासणार कसं काय त्या मार्कांच्या आधारावरती करिअर सिलेक्ट करणार माय डिअर फ्रेंड्स त्याची क्षमता काय आहे अहो ते झाड उपटून टाकायची क्षमता त्या हत्तीमध्ये आहे आणि आपण त्याला चढायला सांगतो चॅलेंज करतो चढण्याचं आईन्स्टाईनच्या भाषेमध्ये सांगायचं म्हटलं तर खालच्या खूप सुंदर वाक्यांमध्ये आईन्स्टाईन काय म्हणतात लक्षात घ्या इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल स्पेंड इट्स एन्टायर लाईफ बिलिव्हिंग इट इज स्टुपेड हे अल्बर्ट आईन्स्टाईन म्हणतात लक्षात घ्या माशाची परीक्षा जर आपण घेतली की तू चढून दाखव झाडावरती म्हटलं तर ते खूप प्रयत्न करून सुद्धा असं म्हणेल की यार कदाचित आपल्यामध्येच काहीतरी कमतरता आहे आणि म्हणून आपल्याला झाडावर चढता येत नाहीये माय डे फ्रेंड्स कित्येक पालक तर ना रोज पाण्यामधून माशाला बाहेर काढतात आणि त्याला चढायची प्रॅक्टिस व्हावी म्हणून झाडाच्या दिशेने त्याला प्रयत्न करायला सांगतात अहो मरून जाईल ते बाळ आणि मार्क माय स्टेटमेंट येस विनाकरांचा हट्ट नको ते मासा आहे समजून घ्या आणि माशाला जे ट्रेनिंग देणं अपेक्षित आहे जी शिक्षा देणं अपेक्षित आहे ती शिक्षा द्या शिक्षा म्हणजे शिक्षण द्या आज गुगल वरती तुम्ही डेटा कडा हा व्हिडिओ संपल्यानंतर स्टुडंट सुसाईड रेट इन इंडिया लास्ट टेन इयर्स भारतामध्ये विद्यार्थ्यांचा आत्महत्या करण्याचं प्रमाण समजून घ्या हे तुम्ही मी नव्हे तर गुगल वर डेटा उपलब्ध आहे बारा पंधरा हजार विद्यार्थी दरवर्षी आत्महत्या करतायत का पालकांचं प्रेशरच तेवढं जास्त आहे मुलांना 
अभ्यासाच्या संदर्भात मी म्हणत नाही मी अभ्यासाच्या विरुद्ध नाहीये पण तुम्ही मुलाला समजून त्याला ते वातावरण द्या मुलाला समजून मुलाच्या ऍक्च्युली नैसर्गिक उपजत क्षमता काय आहे उपजत टॅलेंट काय आहे उपजत त्याची गुणकौशल्य नक्की काय आहेत ते समजून आपण त्याला शंभर टक्के प्रेशर करा ओके बघा आज प्रेशर मुळे एवढे हजारो विद्यार्थी दरवर्षी आत्महत्या करत आहेत मग मी असंही म्हणत नाही तुम्हाला की तुम्ही मुलांना प्रेशर करायचं नाहीये प्रेशर शंभर टक्के करा पण प्रेशर कुठे करायचं ज्या विषयांमध्ये त्याचं कला कौशल्य परमेश्वराने चांगलं दिले त्याच्यामध्ये प्रेशर करा उदाहरण समजा सचिन तेंडुलकरला आपण समजा कबड्डीमध्ये किंवा कुस्तीमध्ये प्रेशर केलं तर आई वडिलांनी चालेल का कारण परमेश्वराने उपजत त्याला क्रिकेट क्रिकेटसाठी किंवा बॅटिंग खेळण्यासाठी निर्माण केलेला आहे आणि तो खेळ जरी असला तर फुटबॉलमध्ये सचिन तेंडुलकरला प्रेशर करून चालेल का नाही चालणार तो वैतागून जाईल म्हणजे तो एवढा महान फलंदाज असताना सुद्धा खेळामध्ये म्हणजे एवढे सगळे पुरस्कार प्राप्त केले असताना डॉक्टरेट मिळवले तरी लक्षात घ्या आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की सचिन शिकलेलं नाही मग डॉक्टरेट येतो आज डॉक्टर सर सचिन तेंडुलकर येतो लक्षात घ्या आपल्या मुलांच्या बाबतीमध्ये काय होत आहे की आपल्याला हे कळतच नाही की मुलाचं नक्की खेळ कोणता आहे म्हणजे मी करिअरच्या बाबतीमध्ये बोलतोय आता सचिन तेंडुलकरचं आपण नाव घेतलंच आहे तर मी एक गोष्ट क्लिअर करू इच्छितो तुम्हाला तुमच्यामध्ये सचिन तेंडुलकर उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहे की नाही आहे इज ही दी बेस्ट क्रिकेटर ऑर नो आता सचिनचं यश तुम्ही आम्ही पालक मंडळी ज्या एजमध्ये आज आहोत आम्ही सचिनची कदाचित पहिली मॅचही बघितली शेवटची मॅचही बघितली म्हणजे अखंड आयुष्य आपण सचिनला पाहिलेलं आहे क्रिकेट खेळताना सो आपण निश्चित म्हणू की सचिन तेंडुलकर बेस्ट क्रिकेटर आहे नो माय डिअर फ्रेंड सचिन तेंडुलकर बेस्ट क्रिकेटर नाही तो बेस्ट बॅट्समन आहे तो बॉलिंगही करतो फिल्डिंगही करतो कदाचित विकेट किपिंगही करू शकतो शकतो लक्षात घ्या पण तो बेस्ट विकेट किपर नाही आहे तो बेस्ट बॉलर नाही आहे तो बेस्ट फिल्डर नाही आहे फिल्डर तर कदाचित जॉन्टी रोड्स किंवा युवराज सिंग आपले बेस्ट फिल्डर आहेत बात समजून घेरायचे ज्या वेळेला तुम्ही म्हणता ना की मुलाला इंजिनियर करायचं बऱ्याच पालक आता सीईटीचा फॉर्म भरतात नीटचा फॉर्म भरतात समजा इंजिनिअरिंगचा विषय केला पण जेई वगैरे सो बरेच पालक काय म्हणतात मला मुलांना इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मिळालं ना की बस अहो इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मिळालं म्हणजे क्रिकेटला ऍडमिशन मिळाल्यासारखं आहे मग त्याच्यामुळे तो बॉलिंग करणार आहे फिल्डिंग करणार आहे विकेट किपिंग मध्ये करिअर करणार आहे की एज अ बॅट्समॅन करिअर करणार आहे हे कोण डिसाईड करणार तिथं आपण म्हणतो लॉटरी आहे म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या एंट्रन्स एक्झामच्या रिझल्ट प्रमाणे जी लॉटरी लागेल ती लागेल मग समजा तुमचं आता सचिनचाच विचार करा की तुमचं मूल हे सचिन आहे परमेश्वराने त्याला बॅटिंगसाठी निर्माण केलंय बॅटिंगचं टॅलेंट पाठवलं घेऊन या भूतळावर आणि समजा त्याचा नंबर लागला फिल्डिंगसाठी उदाहरण समजून की मी इंजिनिअरिंग समजून सांगायचा प्रयत्न करतोय तुम्हाला आता फिल्डिंग मध्ये तो करिअर करतोय पण परमेश्वराने त्याला बनवलंय कशासाठी बॅटिंगसाठी अव क्रिकेटच आहे म्हणजे इंजिनिअरिंगलाच गेलाय आर्किटेक्टच्या ऐवजी सिव्हिलला गेला सिव्हिलच्या ऐवजी मेकॅनिकलला नंबर लागला मेकॅनिकलच्या ऐवजी यु नो एम टी सीला नंबर लागला आणि परमेश्वराने त्याला बनवलंय मेकॅनिकलसाठी मला एवढंच सांगा सचिन फिल्डिंग करून करून दमून जाईल कंटाळेल क्रिकेटच आहे त्याचं पॅशन आहे गेम पण पॅशन त्याचं फक्त फिल्डिंग नाहीये त्याचं पॅशन बॅटिंग आहे माय डे फ्रेंड्स एक खेळाचा भाग म्हणून त्याला सगळ्या गोष्टी खेळता येतात पण आपल्या आयुष्यामध्ये असं नाही आहे की इंजिनिअरिंग आपला खेळाचा भाग आहे की थोडस ऍग्रिकल्चरमध्ये करा थोडस यु नो ऍग्रिकल्चर बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये करा किंवा तुम्ही आर्किटेक्टमध्ये करा आणि मग सिव्हिलमध्ये पण करा इंटिरियर डिझाईनिंगमध्ये पण थोडं थोडं करा असं नाही आहे आपलं फील्ड सचिन वरून हा एक्झाम्पल आपण जाणून घेणं गरजेचं आहे सो माय डे फ्रेंड उपजत क्षमता जी परमेश्वराने आपल्या मुलांना दिलेली आहे ती समजून घेणं फार गरजेचं आहे आणि मग करिअर डिझाईन करायचं आहे कारण प्रत्येक मूल हे यशस्वी होणारे लक्षात घ्या येस प्रत्येकाला यशस्वी व्हायचंय आता काही मुलं जी मोठी झालेली आहेत त्यांचं मी तुम्हाला इथे फोटोग्राफ्स दाखवतोय बघा अगदी रामकृष्ण परमांसांपासून सगळी संत मंडळींपासून अगदी कमर्शियली जी काही लोक सक्सेसफुल आहेत म्हणजे अध्यात्मापासून अगदी बिझनेस पर्यंत आपण ह्या मंडळींना बघतोय कोण फ्रीडम फायटर होत राईट कोण गायक आहे तबलावादक आहे राष्ट्राचे कोणी अध्यक्ष आहेत कोणी कंपनीचे अध्यक्ष आहेत नट आहे ही सगळी जी मंडळी आहेत ही जीवनामध्ये यशस्वी आहेत की नाहीये येस मला सिंपल एक प्रश्न विचारायचा ही सगळी मंडळी जीवनामध्ये यशस्वी आहेत नरेंद्र मोदी असतील ए पी जे अब्दुल कलाम सर असतील हे सगळी मंडळी जीवनामध्ये यशस्वी आहेत मला सांगा जीवनामध्ये यश मिळवण्यासाठी काय लागतं शिकावं लागतं की नाही लागतं मला सांगा ही सगळी मंडळी शिकलेली आहेत का साधा प्रश्न विचारतोय आज मी तुमच्या मानसिकतेवरती काम करतोय दुसरं काही नाही आहे मी तुम्हाला ज्ञान नाही देणार आहे तुम्ही सगळे ज्ञानी आहात गुगल सगळ्यांचा गुरु आहे सगळं नॉलेज तुम्हाला मिळेल आज थोडस या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण काय करणार आहोत थोडस 
सायकोलॉजिकल थोडस मेंटल स्ट्रेस देणार आहोत स्वतःला थोडस बुद्धीला आपण जोर देणार आहोत मला सांगा आणि छोट्या छोट्या गोष्टी पण आयुष्यामध्ये खूप मोठा प्रभाव पाडणार आहेत आपल्या मुलांच्या मला सांगा ही सगळी मंडळी खूप शिकलेली आहेत का सिंपल विचारते ही सगळी मंडळी समोर तुम्ही स्क्रीनवर बघताय ती खूप शिकलेली मंडळी आहेत का आणि बऱ्याच वेळाला सगळीकडे बघितल्यानंतर लोक बिलगेट्स कडे येऊन थांबतात किंवा सचिन तेंडुलकर कडे येऊन थांबतात आणि म्हणतात नाही 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 ही काय खूप शिकलेली मंडळी नाही आहेत किती वेळे पण आहे मायडिया फ्रेंड्स सचिन तेंडुलकरला आपण म्हणतो तो जास्त शिकलेला नाही आहे बिलगेट्स सरांना आपण म्हणतो ते जास्त शिकलेले नाही आहेत कसं काय माझं एक सिम्पल प्रश्न आहे बघा आज शिक्षण म्हटलं की ना फक्त आपल्याला पुस्तकं दिसतात समोर डिग्री दिसते समोर अ मग सचिननी तर डिग्री कोणती घेतली नाही पण तो डॉक्टरेट बहाल केली त्यांना आज बिलगेट्स ज्या वेळेला ते ड्रॉप आउट झाले त्यावेळेला शिक्षकांच्या पलीकडे जाऊन ज्ञान आत्मसात केलं तर माहिती फ्रेंड्स फक्त परीक्षा दिली नव्हती सर्टिफिकेट मिळालं म्हणजे शिक्षण झालं का क्रिकेटमध्ये सर्टिफिकेट मिळतं का माहिती फ्रेंड्स लक्षात घ्या आता प्रत्येक व्यक्ती ऍक्टिंगच्या शाळेमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये जातो फिल्म इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये जातो तर जो डिग्री घेतो तो यशस्वी होतोय का म्हणजे नुसतं शिक्षण घेतलं म्हणून यशस्वी झाला का नाही तर उपजत टॅलेंट असल्यानंतर त्या टॅलेंटवर जर त्या मंडळीने शिक्षण घेतलं तर निश्चित यशस्वी होणार लक्षात घ्या ही समोर दिसणारी मंडळी जेन यांनी प्रत्येकाने खूप डीप लेवलला शिक्षण केलंय आता तुम्ही जाकीर हुसेनला आता तबला शिकवू शकणार का त्याने शिक्षण घेतले तबल्याचं मास्टर आहे ते फिजिक्सचा काय संबंध लता मंगेशकरला आपण गाणं शिकवणार का ती शिकली आहे कोणतं गाणं शिकली आहे किंवा काय शिकली आहे हे समजून घ्या मुकेश अंबानीला आता काय आपण बिझनेस त्यांनी शिकलेत ना पप्पांच्या कडून शिकले त्यांच्या कंपनीमधनं शिकलेले आहेत त्यांनाही ट्रेनर कोचेस आहेत पण कोणत्या विषयाचे तर व्यवसायाच्या संदर्भातले नरेंद्र मोदींना राजकीय गुरु नाही आहेत का मग त्यांनी शिक्षण घेतले ना कशाचं शिक्षण घेतले त्यांना ज्या क्षेत्रामध्ये पुढे जायचंय त्याचं सखोल ज्ञान घेतलेलं आहे येस ए पी जे अब्दुल कलामांसारखं जर आपल्याला शास्त्रज्ञ व्हायचं असेल तर निश्चितच पुस्तकी ज्ञानातून म्हणजे पी एच डी असेल मास्टर्स बिस्टर्स करून पी एच डी डॉक्टरेट करून पुढे जाणं गरजेचं आहे खरं मला सांगायचं काय लक्षात घ्या इथला प्रत्येक व्यक्ती हा शिकलेला आहे पण काय शिकलंय हे पालकांनी समजून घेणं गरजेचं आहे मी शिक्षणाच्या किंवा पुस्तकी ज्ञानाच्या विरुद्ध नाही पण आपल्या मुलाला नक्की कोणतं शिक्षण देणं गरजेचं आहे हे आपण विचार करायला जरुरी आहे आता या सगळ्या मंडळींना जीवनामध्ये यश मिळालंय मग ते यश कशामुळे मिळालंय ए किंवा बी दोन ऑप्शन्स मी तुम्हाला दिलेत ही सगळी मंडळी जी मागच्या स्क्रीनवर आपण बघितली ती नशीबवान लकी होते म्हणून जीवनामध्ये त्यांनी यश मिळवलं की त्यांच्यामध्ये काही उपजत क्षमता कला कौशल्य काहीतरी टॅलेंट गुण होते म्हणून यशस्वी झाले ए की बी निश्चित तुम्ही म्हणणार आहात बी पण तुमची सगळी मदार ए वर लक्षात घ्या तुम्ही दहावीपर्यंत थांबणार आहात विद्यार्थ्यांच्या मार्कांसाठी मुलांच्या मार्कांसाठी दहावीपर्यंत वाढ बघणार आहात आणि मग साईट सिलेक्ट करणार बारावीच्या सीईटी नीट या सगळ्या विषयांपर्यंत तुम्ही थांबणार आहात बारावीपर्यंत आणि मग निर्णय घेणार येस तुमच्या मनात कुठेतरी असं असेल की मेडिकल सेक्टरला जावं कशाच्या आधारावर म्हणतो आपण इंजिनिअरिंग करायचंय मुलाने कशाच्या आधारावर म्हणतोय बेभरोसा आहे म्हणजे नशीबावर सोडून दिले मायडिया फ्रेंड्स काही वेळेला तर लोक अक्षरशः म्हणजे इतर व्यक्तीचं यश बघून आपल्या मुलांवर ते लागतात की तू पण असं काका सारखं कर मामा सारखं कर आपल्या शेजारी जे अंकल राहतात त्या अंकल सारखं कर मोठं काम कर किंवा काही यशस्वी मंडळींचं युट्यूबच्या माध्यमातून आपण मुलांना उदाहरणं देतो आता एखाद्या डॉक्टरला जर विचारलं जो यशस्वी डॉक्टर आहे त्यांना विचारलं तर सगळ्यात चांगलं करिअर कोणतं स्वाभाविक आहे तो प्रामाणिकपणे सांगेल की मेडिकल सेक्टरमध्ये जर एक चांगला आर्किटेक्ट आहे किंवा उज्ज्वल निकमान सारखा जर समजा एक चांगला वकील आहे आणि त्यांना विचारलं की या भूतला सगळ्यात चांगलं करिअर कोणतं त्यांच्यासाठी वकिली आहे ते वकिली सांगतील कदाचित एखादा डॉक्टर डॉक्टर सांगेल एखादा इंजिनिअर इंजिनिअरिंगचं करिअर चांगलं आहे म्हणून सांगेल एखाद्याने चांगलं आता सुंदर पिचई गुगलचे चेअरमन सॉरी सीईओ झाले राईट आता अल्फाबेटचे सीईओ आहेत बाराशे पंधराशे कोटी पगार होता ह्या वर्षी सतराशे कोटीचा पगार झालाय सो आय टी सारखं फील्ड नाही गुगल सारखी कंपनी आहे अहो त्यांच्यासाठी करेक्ट आहे ते तंतोतंत आपल्या मुलांना लागू पडेलच असं नाही मग प्रत्येक क्षेत्रामध्ये यशस्वी येते फक्त तुमची त्यांच्याशी गाठ पडलेली नाही आहे किंवा तुम्हाला ते आवडलेलं नाही म्हणून तुम्ही ते मुलांना सांगत नाही का मग असं असेल तर प्रत्येक क्षेत्र तुम्ही मुलांना सांगितलंच पाहिजे ना पण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मूल पुढे जाऊ शकत नाही मग आपल्या सवडी शास्त्राप्रमाणे किंवा आपल्या सभावतलच्या वातावरणामुळे आपण जिथे स्कोप दिसेल ते सांगून मोकळ करतो म्हणजे हे सगळं आपले ए वर मदार आहे आपण लक वरती पुढे चाललोय ना की आपण आपल्या मुलांच्या टॅलेंट बरं टॅलेंट हे कदाचित तुम्हाला जे समोर दिसलेलं टॅलेंट आहे मुलाचं ते खरंच योग्य टॅलेंट आहे कारण हे पडताळून आपण कधी बघणार मग काय ट्रायल अँड एरर घ्यायची का की मुलांना चार वर्ष इंजिनिअरिंग करू देत आणि मग नक्की कुठलं इंजिनिअरिं
बऱ्याच वेळेला मुलं सायन्सला येतात बारावीपर्यंत दहावीला खूप चांगले नव्वद टक्के मार्क असतात बारावीला त्या व्यक्तीला सत्तर टक्के सुद्धा नीट मिळत नाहीत किंवा साठ टक्क्याच्या आसपास तो चालतो ओके गणित विषय अवघड जातो फिजिक्स विषय डोक्यावर न जातो केमिस्ट्रीचे रिएक्शन्स कळत नाही दहावीपर्यंत ओके आहे नाईन्टी पडले म्हणून सायन्सला गेला बारावीला थोडस पासष्ट सत्तरच्या दरम्यान जर आला तर पालक म्हणतात की याचं काही खरं दिसत नाही याला सायन्स झेपेल असं वाटत नाही आणि चक्क वेळेपण पालक करतात त्याला उचलून डिप्लोमाला टाकतात सर तीन वर्ष कमवायला लाग अहो ज्या मुलाला बारावीमध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट झालेला आहे बारावीचं गणित जमत नाही फिजिक्स समजत नाही त्याला आपण डिप्लोमाला इंजिनिअरिंगच्या डिप्लोमाला टाकणार टाकणार इन द सेन्स टाकतोच आपण ऍक्च्युली ऍडमिशन ते घेत आपण टाकतोच म्हणतोय हे सर नो माय डिअर फ्रेंड्स असे कसे निर्णय आपण घेतो म्हणजे बेभरोस आहे ना मॅडम माय डिअर फ्रेंड्स याचा अर्थ लक्षात घ्या आपण काय करतोय तर आपण नशिबावरतीच सोडलेल्या आहेत गोष्टी मग त्यांचं इनबॉर्न टॅलेंट क्वालिटी पोटेन्शियल क्षमता बघायला पाहिजे की नाही येस माय डिअर फ्रेंड्स पण आज आपल्याकडे टूल उपलब्ध नसल्यामुळे आज आपण त्याच्यावरती काम करत नाहीये सर नो सो आपण गोंधळामध्ये न जाता आपण टूलकडे येणार आहोत माय डिअर फ्रेंड्स येस टूलकडे येणार आहोत आता लक्षात घ्या इनबॉर्न टॅलेंट क्वालिटी पोटेन्शियल आधारेच प्रत्येक व्यक्ती आयुष्यामध्ये यशस्वी आणि आनंदी होणार आहे यशस्वी आणि आनंदी बघा आपली मुलं यशस्वी व्हावीत की आनंदी व्हावीत ऑप्शन जर मी तुम्हाला दिला तर तुम्ही निश्चितच आनंदी व्हावीत असं म्हणाल कारण काय आहे यश मिळाल्यानंतर त्याला आनंद मिळेलच याची शाश्वती नाही म्हणजेच काय मटेरियलिस्टिक आयुष्य जगत असताना कदाचित तो हुशार व्यक्ती आहे मार्क चांगले मिळवत आहे हुशार असल्यामुळे इंजिनिअरिंगमध्ये तो कदाचित टॉपही करेल हुशार असल्यामुळे बौद्धिक क्षमता चांगली असल्यामुळे पण समजा त्याचा बेसिक टॅलेंट जर समजा मेडिकलचा असेल तर तो इंजिनिअरिंगमध्ये यश मिळाल्यानंतर सुद्धा आनंद नाही मिळेल जीवनाचा समाधान नसेल सो माय डिअर फ्रेंड्स आपल्याला मुलांना यशस्वी आणि आनंदी करायचं हे लक्षात घेऊया आता इनबॉर्न टॅलेंट क्वालिटी पोटेन्शियल हे उपजत आहे इनबॉर्न आहे सो परमेश्वराने मुलांना जे गुण कौशल्य टॅलेंट जे दिलेले आहे ते इनबॉर्न आहे उपजत आहे सो प्रत्येक मुलामध्ये प्रत्येक व्यक्तीमध्ये परमेश्वराने काही ना काही इनबॉर्न टॅलेंट दिलेलं आहे आणि ही परमेश्वराची आपल्यासाठी भेट आहे गिफ्ट आहे ह्या भूतलावाचं सगळ्यात प्रिशियस गिफ्ट आपल्यासाठी कोणतं असेल तर ते इनबॉर्न टॅलेंट आहे आता ह्या टॅलेंटवरती जर आपण काम करायचं असेल तर ते कळलं पाहिजे आपल्याला की टॅलेंट नक्की माझ्यामध्ये काय आहे पण हे टॅलेंट शोधणार कोण हो थोडा विचार करा हे टॅलेंट शोधायचं कसं आणि ही टॅलेंट शोधायची जबाबदारी कोणाची आहे टॅलेंट शोधायची जबाबदारी कदाचित लक्षात घ्या मुलांमधलं टॅलेंट काढायची पहिली जबाबदारी पालकांची आहे शिक्षकांची आहे मित्रमंडळींची आहे आपले वेल विशर्स जे आहेत त्यांची आहे पण आज आपण सक्षम आहोत का पप्पा नवीन जर ओपोचा किंवा विवोचा किंवा सॅमसंगचा मोबाईल जर घरामध्ये घेऊन आले ऍपलचा मोबाईल जर नवीन घरामध्ये घेऊन आले तर पप्पा चांगलं ऑपरेट करतात की मुलं सिंपल प्रश्न आहे ना मग आज आपण आपल्या पुढे जात असलेल्या पिढीचं करिअर कसं डिझाईन करणार आपल्याला हे समजून घ्यायला लागे लक्षात घ्या की कदाचित काही पालक मंडळी असतीलही कॅपेबल असतीलही पण प्रत्येक पालक हा नाही आहे बरं कॅपेबल जरी असले तरी आपल्याला काय अपेक्षित आहे गाईडलाईन्स टूल्स अपेक्षित आहे हे सर नो सो आम्ही एज अ वेल विशर तुम्हाला एक विषय आज सांगतोय ज्याच्या माध्यमातून आपण मुलांचं करिअर डिझाईन करू शकतो त्यांचा व्यक्तिमत्वाचा विकास चांगल्या पद्धतीने साध्य करू शकतो डर्मोटोग्राफिक्स मल्टिपल इंटेलिजन्स टेस्ट येस माय डे फ्रेंड्स ब्रेन टॉप डी हे एक शास्त्र आहे ज्याच्या आधारे आपण मुलांचा व्यक्तिमत्वाचा विकास करू शकतो मुलांची लर्निंग स्टाईल लर्निंग हॅबिट काय आहे ती पडताळून बघू शकतो आणि त्याच्याद्वारे मुलांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा करू शकतो दुसरी गोष्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन साईड सिलेक्शन सुद्धा करू शकतो कोणत्या क्षेत्रामध्ये जायचे ते सुद्धा आपण याच्यातनं जाणून घेऊ शकतो सिम्पल भाषेमध्ये टू टॅप युअर जिनियस हा रिपोर्ट फार महत्वाचा आहे आता थोडं डी एम आय टी बद्दल मी फार डीप जाणार नाही आहे कारण आपल्याला काही कुठलं काउन्सिलर किंवा शास्त्रज्ञ ह्या विषयातलं व्हायचं नाही आहे पण ॲज अ पालक म्हणून जे जाणून घेणं आवश्यक आहे त्याच्यावरती आपण बोलूया डी एम आय टीचा उदय जो झालेला आहे त्याच्यामध्ये डॉक्टर हराळ कमिन्स यांचा पाया फार महत्वाचा आहे कारण ह्या व्यक्तीने डर्मोटोग्लिफिक्सवरती फार स्टडी केलेला आहे सर्वप्रथम स्किन पॅटर्न आणि त्याच्या अनालिसिस म्हणजे साध्या भाषेमध्ये बोटांचे जे ठसे असतात रेषा ज्या असतात याच्यावरती ह्या व्यक्तीने जगामध्ये प्रथम काम करायला सुरू केलं ज्याला डर्मोटोग्लिफिक्स असं म्हटलं जातं याच्यानंतर खूपशा शास्त्रज्ञांनी त्याच्यावरती काम केलेलं आहे आपल्याला माहिती आहे फिंगरप्रिंट ऍप्लिकेशन म्हणजे फिंगरप्रिंटचा उपयोग तुमच्या मोबाईलला पासवर्ड म्हणूनच नावे आणि तो का पासवर्ड उपयोग केला जातो कारण तो युनिक आहे लक्षात घ्या 
करेक्ट है दुसरी गोष्ट गुन्े संशोधना मध्य करेक्ट है मेन्टल डिस्डर ट्रीटमेंट मध्य जो शैक्षणिक क्षेत्र में व्यक्तिमत्व विकास करियर डिजाइनिंग मध्य डीएमआईटी ऐसी कि फिंगरप्रिंट ऐसी जो डीएमआईटी शास्त्र निर्माण हाथ शास्त्र सिंह वाटा उचल मल्टीपल इंटेलिजेंस थेरी चे जरक प्रोफेसर हॉवर्ड गार्डनर यस हा व्यक्ति ने अपने पुस्तक मे एक ऐसी मध्य पुस्तक प्रसिद्ध है फ्रेम्स ऑफ माइंड ये संगित कि एक व्यक्ति मध्य आठ प्रकार के इंटेलिजेंस आठ प्रकार के इंटेलिजेंस प्रत्येका मध्य तुम्हारा सग आठ ही प्रकार के इंटेलिजेंस पनसाने कशा वी फोकस करावा तो पहले तीन इंटेलिजेंस वोकस करावा जे ती बलस्थाने यस बलस्थान है संगते लक्षा घया जो जग मतला पैला शंबर थोर विचारवंत पैकी एक विचारवंत है मोस्ट हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड बन जो आधार घर पुणे चलो तो अहरागिरी व्यक्ति ने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है प्रोफेसर हॉवर्ड गार्डनर राइट एक पीएच डी मिले व्यक्ति है मैडे फ्रेंड्स लक्षा घया सो जो शैक्षणिक क्षेत्र से निगड़ित है मार्गदर्शन अपने पुस्तक मे अभ्यास ही अपन गुगल वरती जाऊन करू शो आता डर्मोटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट जी आप घो हा बेसिकली रिसर्च बेस्ड एप्लिकेशन है लक्षा घया रिसर्च बेस्ड एप्लिकेशन जस एखाद शेती संशोधन केन्द्र मे कृषि संशोधन केन्द्र मे जस बिहार संशोधन के बी किती चांगलं उत्पन्न देऊ शकतं हे शोधण्यासाठी बऱ्याच प्रकारचे बी बियाणांवरती एक्सपेरिमेंट्स केले जातात प्रयोग केले जातात त्यांना वेगळे वेगळे वातावरण देऊन हे परीक्षलं जातं पाहिलं जातं की कोणत्या वातावरणामध्ये कोणतं बीज चांगलं उत्पन्न देऊ शकतं चांगलं न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यूज आपल्याला देऊ शकतं म्हणजे बरेच प्रयोग केल्यानंतर त्याचे रिडिंग ऑब्झर्वेशन घेऊन रिडिंग ऑब्झर्वेशन घेऊन मी परत रिपीट करतोय त्याचे रिडिंग ऑब्झर्वेशन घेऊन ज्या बी मध्ये जी क्वालिटी आहे त्याच्यातून जे झाड निर्माण झाले किंवा जे पीक निर्माण झाले त्याचा अभ्यास रेकॉर्ड केला जातो त्याला रीड करून कन्क्लुजन काढले जातात निष्कर्ष काढला जातो आणि जर समजा तुम्ही तुमचं एखादं बियाणे या शेती संशोधन केंद्रामध्ये कृषी संशोधन केंद्रामध्ये घेऊन गेलात आणि तुम्ही त्यांना विचारलं की मी हे बीज लावण्यासाठी योग्य आहे का तर ती व्यक्ती परत प्रयोग नाही करत बसणार ती व्यक्ती काय करेल तर बी ला अनालाइज करेल आणि अगोदर आपल्याकडे उपलब्ध असलेला जो डेटा आहे त्याच्याशी मॅच करून बघेल आणि त्याच्यावरून आपल्याला सांगेल ह्या झाडाचं खोड किती मोठं होईल फळं केव्हा लागतील किती वयानंतर फळं लागतील राईट किंवा याच्या फांद्या केवढ्या मोठ्या होतील याची पालनांची साईज कलर इथपर्यंत सांगितलं जाईल ज्याला आपण डीएनए म्हणू थोडक्यामध्ये त्याचं जेनेटिक कॅरेक्टर सांगितलं जाईल येस ऑर ना माय डिअर फ्रेंड्स डीएमआयटी सुद्धा रिसर्च बेस्ड नॉलेज आहे ज्याच्यामध्ये जेनेटिक्सचा एम्ब्रोलॉजीचा डर्मोडोग्लिफिक्स न्यूरो सायन्स अँड सायकोलॉजी ह्या सगळ्यांचं संमिश्रण एकत्रित करून डीएमआयटीचा उदय झालेला आहे जगभरामध्ये आता हे शास्त्र खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरलं जातं अगदी खेळामध्ये कला क्षेत्रामध्ये क्रीडा क्षेत्रामध्ये अभ्यासामध्ये शाळा कॉलेजेसमध्ये कंपन्यांमध्ये सुद्धा ह्या शास्त्राचा चांगला उपयोग करून घेतला जातो कशासाठी लोकांना समजून घेण्यासाठी इट सो मी डी बी आता बोलत नाहीये पण येस तुम्हाला लक्षात आलंय की ऍक्च्युली काय आहे आता शंका निर्माण होते मग डीएमआयटी काय ऍप्टिट्यूड टेस्ट आहे का सायकोमेट्रिक अनालिसिस आहे का याच्यावरती आपण रिलाय राहू शकतो का आपण याच्यावर निर्भय राहू शकतो का याच्यावर आधारित काही निर्णय घेऊ शकतो का याची अॅक्युरेसी लेवल किती आहे येस ही ऍप्टिट्यूड टेस्ट नाही ऍप्टिट्यूड टेस्ट नाही लक्षात घ्या याच्यामध्ये आय क्यू इ क्यू आपल्याला कळतो पण ही फक्त त्यालाच मर्यादित अशी टेस्ट नाहीये दुसरी गोष्ट सायकोमेट्रिक अनालिसिस म्हणजे की मी प्रश्न विचारणार तुम्ही उत्तर देणार मी प्रश्न विचारणार तुम्ही उत्तर देणार त्याच्यातून मी तुम्हाला काउन्सिलिंग करणार ही सायकोमेट्रिक अनालिसिस नाही आम्ही तुम्हाला कोणताही प्रश्न विचारत नाही नाव जन्म तारीख याच्या व्यतिरिक्त आम्ही तुम्हाला काही विचारत नाही बाकीची इन्फॉर्मेशन तुम्ही सांगितली तरी आम्ही त्याचा काही उपयोग करून घेत नाही दुसरी गोष्ट रिलायबिलिटी आहे का येस जर तुम्ही तुमच्या बोटांचे ठसे योग्य पद्धतीने आम्हाला दिले म्हणजेच काय त्याचं स्कॅनिंग करून दिलं तुमच्या बोटांचे ठसे आणि तुमचंच नाव असावं मग शंभर टक्के तुम्ही या रिपोर्टवर विश्वास ठेवून पुढे जाऊ शकता पण जर समजा एखादं पुट जरी चुकलं टेस्ट करताना तर तुम्ही विश्वास ठेवून उपयोग होणार नाही सो जर तुम्ही हाताची दहाही हातांची बोटांचे ठसे आपण घेतो या प्रोसेसमध्ये येस दहा बोटांचे ठसे घेतले जातात आणि ते अनालाइज करायला पाठवले जातात जसं मी मागाशी सांगितलं कृषी संशोधन केंद्रामध्ये आपण आपलं बीज पाठवतो राईट आपलं बीजचं सॅम्पल पाठवतो आणि त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या डेटाच्या आधारे ते सांगतात की ह्या बीज मध्ये कोणते गुण आहेत तसंच आपल्या बोटांच्या ठशांचा संबंध डिरेक्टली मेंदूशी येतो याला शास्त्रीय आधार आहे मेडिकल सायन्स आहे 
डाव्या हातांची जी बोट आहेत आपली त्यांची जे ठसे आहेत त्या ठस्यातून आपल्याला उजव्या मेंदूचा अभ्यास करता येतो उजव्या बोटांच्या ठशांवरून आपल्याला डाव्या मेंदूचा अभ्यास करता येतो म्हणजे एकंदरीत डावा आणि उजव्या मेंदूचा अभ्यास आपल्या बोटांच्या ठशांवरून होतो गर्भामध्ये असताना तेरा आठवड्यामध्येच येस गर्भामध्ये असताना तेराव्या आठवड्यामध्येच मेंदू आणि बोटांच्या ठशांचा एकत्रित विकास होत असतो हे मेडिकल सायन्स आहे गायनेकोलॉजिस्ट पेडेट्रिक या मंडळीने याचं नॉलेज आहे आपल्याला नॉलेज नसल्यामुळे आपण शंका घेऊ शकतो ती रास्ती असेल पण खात्री करा शंकेचं निरसन पूर्ण करून घ्या डोंट वरी एट ऑल लक्षात घ्या मेंदूचा विकास जो व्हायचा आहे तो मेंदूचा विकास होत असताना बोटांचे ठसे सुद्धा विकसित होतात आणि परमनंट असतात याचा अर्थ मेंदू जो काही परमेश्वराने आपल्याला गिफ्ट स्वरूपात दिलेला आहे तो कधीही बदलणार नाही हा त्याचा वापर केला नाही केला याच्यावर तुमचं यश अपयश अवलंबून असतं त्या मेंदूला समजून घेण्यासाठी बोटांच्या ठशांवरून आपण अभ्यास करतो आता लक्षात घ्या तुम्ही म्हणाल की असं कसं काय मग मला सांगा रक्ताच्या एका थेंबातून जर आपल्याला कॅन्सर कळू शकतो शरीरामधले वेगवेगळे आजार कळू शकतात ते कसं काय असं आपण म्हणू शकतो कारण आपल्याला माहिती नाहीये पण पॅथॉलॉजी लॅब मध्ये काम करणारा व्यक्ती किंवा मेडिकल सेक्टर मधला व्यक्ती म्हणणार बरोबर आहे एक थेंब झालं बस झालं थोडस दोन एम एल रक्त चार एम एल रक्त काढून घेतलं चला अनालिसिस करायला पाठवलं की तो व्यक्ती अहो आपल्याकडे शी सु रक्त याचं आपण टेस्टिंग करायला देतो त्याच्यातून आजार कळतो की नाही कळतो कळतो तसंच हे शास्त्र काय आहे की फिंगरप्रिंट्स वरून अनालाइज केलं जातं तुमच्या मेंदूचं स्टेटस काय आहे किंवा स्टेट काय नॉट स्टेटस स्टेट काय आहे सो अक्युरेसी लेवल येस एटी टू नाईन्टी पर्सेंट तुम्ही अक्युरेसी लेवल धरून चालेल हरकत नाही पण दहाही बोटांचे ठसे येणं अपेक्षित आहे माय डी फ्रेंड्स डीएमआयडीच्या रिपोर्टमध्ये सेहेचाळीस पाणी रिपोर्ट आहे त्याच्यामध्ये अजून कुठली गोष्ट तुम्हाला कळणार आहे लक्षात घ्या याच्यामध्ये तुम्हाला आय क्यू इ क्यू ए क्यू सी क्यू व्ही क्यू हे खूप डीप लेवलचे सब्जेक्ट्स आहेत एखाद्या व्यक्तीला समजून घेण्यासाठी येस आय रिपीट एखाद्या व्यक्तीला म्हणजेच आपल्या मुलांना समजून घेण्यासाठी त्यांचे क्वेश्चन वातावरणाबरोबर तो व्यक्ती किंवा मुलगा कसा संवाद साधणार आहे कसा राहणार आहे इतर लोकांबरोबर तो कसा वागणार आहे हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला या क्वेश्चन मधून कळतात जीवन व्यतीत कसं करणार आहे ते या क्वेश्चन मधून कळणार आहे मग जाणून घ्यायला नको का अहो तीन हजार रुपयाचा मिक्सर जरी घरामध्ये आणला तरी त्याच्याबरोबर एक मॅन्युअल येतं पाच हजार रुपयाचा मोबाईल असो नाही तर दीड लाखाचा मोबाईल असो त्याच्याबरोबर इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल येतं बरं पाच पाऊंडचं व्यक्ती जन्माला आला मूल जन्माला आलं व्यक्तीने ते मूल जन्माला आलं दहा पाऊंडचं मूल सात पाऊंडचं तीन पाऊंडचं मूल जन्माला आलं त्याच्याबद्दल आपल्याला कुठे काय माहिती हो हा आपण जडणघडण त्यांची केली जसं आजीला वाटलं मावशीला वाटलं काकूला वाटलं आई वडिलांना घरामध्ये जसं वाटलं तसं आपण वाढवलं मुलांना मुलं समजून घेईपर्यंत फार मोठी झालेली असतात आणि नंतर ते आपलं कधी ऐकून घेत नाहीत लहानपणी जर तुम्हाला त्याचा आय क्यू कळला इंटेलिजंट क्वेश्चन कळला इमोशनल क्वेश्चन कळला राईट ऍडव्हर्सिटी आता आय क्यू इक्यू बद्दल बऱ्यापैकी पालकांना माहीत असेल बौद्धिक बुद्ध्यांक आणि भावनिक बुद्ध्यांक याच्या व्यतिरिक्त ऍडव्हर्सिटी क्वेश्चन म्हणजे आलिबानीच्या स्थितीमध्ये मूल प्रॉब्लेम क्रिएट झाल्यानंतर त्याला फायटिंग स्पिरिट ठेवतो की पळून काढणार पळ काढणार आहे हे आपल्याला याच्यात कळतं मग जरी अगोदरच कळलं तर आपल्याला मुलांना तसं प्रोटेक्टिव्ह बनवता येईल की नाही येस क्रिएटिव्ह क्वेश्चन नवनिर्माण करण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये आहे की नाही का तो कॉपी पेस्ट वाला आहे हे आपल्याला कळलं तर साईट सिलेक्ट करताना आपल्याला त्याचा फायदा होईल मग कॉपी पेस्ट वाला समजा क्रिएटिव्ह क्वेश्चन नाहीये या व्यक्तीने इंजिनिअरिंग मध्ये गेलं ठीक आहे आर्किटेक्टला जावं का इंटिरियर डिझायनिंगला जावं का नाही जावं मार्क चांगले असले ऍडमिशन मिळाला गव्हर्नमेंट कॉलेजला ऍडमिशन मिळाला तरी इंटिरियर डिझाईनला किंवा आर्किटेक्टला जाऊ नये कारण नवनिर्माण करण्याची क्षमता नाही मी परत एकदा सांगतो पगार पाणी मिळेल रोजंदारी मिळेल गुजारा हो जायगा उसका लेकिन आम सक्सेस की बात कर रहे हम खुशी की बात कर रहे है ना आनंद आणि यश याची गोष्ट आपण करतोय विजनरी क्वेश्चन दहा वर्षाच्या पुढे पंधरा वर्ष वीस वर्ष पस्तीस वर्षानंतर जीवनाचा आराखडा तो व्यक्ती स्वतः डिझाईन करू शकतो का नाही हे आपल्याला व्हीक्यू मध्ये कळतं सो माय डिअर फ्रेंड्स एक व्यक्ती समजून घेण्यासाठी त्याचे सगळे क्वेश्चन आपल्याला या रिपोर्ट मध्ये कळणार आहेत सगळ्यात महत्वाचा गाभा जी हावर्ड गार्डनरने आपल्याला थेरी दिलेली आहे नोबल प्राईज विनरच्या व्यक्तीने थेरी दिले आपले हा पब्लिश केलेला पेपर आहे त्यांनी जगासमोर ऍक्सेप्ट केलेला आहे लोकांनी न आठ इंटेलिजन्स जे तुमच्या आमच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये आहे ज्याला वर्बल किंवा लिंग्विस्टिक इंटेलिजन्स म्हटलं जातं त्याच्यानंतर लॉजिकल किंवा मॅथमेटिकल इंटेलिजन्स म्हटलं जातं व्हिज्युअल्स पटायल व्हिजनरी किंवा व्हिज्युअलायझेशनचे इंटेलिजन्स समजलं जातं त्याच्यानंतर म्युझिकल रिदमिक आहे बॉडी कॅनेस्टेटिक आहे इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल आणि नॅचरलिस्टिक सो हे आठ प्रकारचे इंटेलिजन्स आहेत जे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये असतात मग जर प्रत्येक व्यक्तीमध्ये असतातच तर मग शोधून काय काढायचं आपल्याला 
शोधून हे काढायचं आहे की त्याच्यामध्ये तुमचा हुकमाचा एका भाषाने राणी कोणती आहे पत्त्याचं डाव खेळताना सगळे पत्ते हातामध्ये आल्यानंतर सगळ्या पत्त्यांनी आपला डाव जिंकता येत नाही माय डिअर फ्रेंड्स पण जर हुकमाचा एका भाषा आणि राणी जर आपल्याकडे असतील तर डाव खेळणं सोपं जातं न खेळणं नाही तर जिंकणं सोपं जातं तसंच हॉवर्ड गार्डनर जी आपल्याला थेरी सांगितली त्या थेरीमधले तीन महत्वाचे पहिले तीन टॅलेंट कोणते आहेत ते आपण या रिपोर्टमध्ये शोधतो आणि त्याच्या आधारे करिअर सिलेक्शन आणि व्यक्तिमत्वाचा विकास आपण साधतो आयुष्यभर माणसाला शिकायला लागतं लहानपणापासून शेवटपर्यंत आपल्याला शिकायला लागतं मग लर्निंग स्टाईल आपल्यासाठी योग्य कोणती आहे व्हिज्युअल आहे ऑडिटरी आहे की कायनेस्थेटिक आहे ही मुलांना समजणार आहे आणि पालकांनाही समजणार आहे आणि लक्षात घ्या हा डी एम आय टी रिपोर्टचं ऍप्लिकेशन आपल्याला वयवर्ष तीन पासून ज्याचे तीन वर्ष राहिले त्यांच्यावरती करता येतो असं नाही की फक्त दहावी बारावीलाच रिपोर्ट हा काढायचा आणि साईड सिलेक्शन पुरतं नाही तो खूप छोटा पार्ट आहे मी परत एकदा रिपीट करतो लक्षात घ्या फक्त साईड सिलेक्शन करणं खूप छोटा पार्ट आहे रिपोर्टचा हा रिपोर्टचा अपमान होईल तेही महत्वाचंच आहे साईड सिलेक्शन पण मी म्हणतो की त्या मुलाला साईड सिलेक्ट जरी तुम्ही केली तिथे अग्रेसर राहायला पाहिजे त्यांनी अवल झालं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी त्याला शिकावं लागेल लहानपणापासून शिकावं लागेल सो तो व्हिज्युअल गोष्टीतून चांगला शिकतो तो श्रवणाद्वारे चांगला शिकतो की तो कृतीतून चांगला शिकतो हे आपल्याला या रिपोर्टमध्ये कळणार आहे आणि ती पद्धत जर आपण अभ्यासासाठी वापरली बघा आपण तिन्ही पद्धती वापरत असतो पण जी पद्धत तुम्हाला सोपी जाते त्याच्यातून अवघड विषय तुम्हाला सोपा करता येईल सो बेस्ट आकलन करणारे जे काही तुमची स्टाईल आहे त्याच्यातून अवघड विषय तुम्ही सोपा करू शकता विषय पण अवघड आणि शिकण्याची पद्धती अवघड तर तीन तेरा वाचतील की नाही अभ्यासाचे आणि म्हणूनच आपल्याला व्हिज्युअल ऑडिटरी आणि कॅनेस्टिक आपलं स्ट्रेंथ कोणती ती बघून घ्यायची आहे माय डे फ्रेंड्स रिपोर्ट सेहेचाळीस पानांचा आहे हिंदी इंग्लिश किंवा मराठी तुम्हाला पाहिजे त्या भाषेमध्ये हा रिपोर्ट मिळेल आजचं मराठी प्रेझेंटेशन होतं म्हणून मी फक्त मराठीमध्ये बोललो आपण हिंदीचाही व्हिडिओ बनवणार आहोत जेणेकरून हिंदी भाषिक जी काही मंडळी आहेत ज्यांना मराठी समजायला अवघड जातं त्यांच्यासाठी आपण हिंदीचा सेपरेट व्हिडिओ बनवणार आहोत पण येस रिपोर्ट मिळताना तुम्हाला सॉफ्ट कॉपी दिली जाते आयदर इंग्लिश हिंदी किंवा मराठी जी पाहिजे ती आम्ही प्रिंटिंग करून देत नाही पर्यावरणपूरक गोष्टी केल्या पाहिजेत पाहिजे असेल तर तुमचे पैसे खर्च करून तुम्ही एक्स्ट्रा करू शकता राईट ना रिपोर्ट जर आपण मुलांचा काढला तर काय होईल वेळ वाचेल श्रम आणि पैसे वाचतील टाइम मनी एनर्जी वाचेल बऱ्याच वेळेला काय होतं म्हणजे छंद वर्ग सुद्धा आपल्याला जोपासायचा असेल ना तर आपण बिल्डिंगमध्ये चालू आहे एखादा छंद म्हणून आपण जोपासायला सांगतो किंवा आपल्याला आवड येतं ती आपण आवड मुलांवरती लादून मोकळा होतो नो माय डी फ्रेंड्स इथे अक्षरशः तुम्हाला एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी कुठल्या करायच्या हे सुद्धा रिपोर्ट सांगणार आहे तुमच्यासाठी डिपार्टमेंट कुठलं चांगलं हे विषय कोणते चांगले ते सुद्धा हा रिपोर्ट सांगणार आहे म्हणजेच टाइम मनी आणि एनर्जी तुमचा वाचणार आहे मुलांमधल्या आणि पालकांमधल्या रिलेशनशिप खूप चांगलं बिल्ड होईल येस शंभर टक्के कारण पालकांनी मुलं एकमेकांना समजून घेतील लक्षात घ्या तसंच तुम्हाला मुलांवरचा कॉन्फिडन्स किंवा मुलांना स्वतःवरचा कॉन्फिडन्स वाढेल का जी त्याच्या आत्मसात करण्यालाही गोष्ट आहे म्हणजेच त्याचा जो टॅलेंट आहे त्याच्या टॅलेंटनुसार जर आपण त्याला गोष्टी करायला सांगितल्या तर निश्चितच त्याला त्या गोष्टी सोप्या झाल्या आहेत माय डिअर फ्रेंड्स आणि काय होणार आहे त्याचा कॉन्फिडन्स वाढणार आहे दुसरी गोष्ट मुलांचं आयुष्य हे स्ट्रेस फ्री राहील लक्षात घ्या बालपण असू द्या किंवा पौर्णावस्था असू द्या है ना बाल्यावस्था कुठली अवस्था असू देत ह्या प्रत्येक अवस्थेमध्ये मुलगा तणावमुक्त जीवन जगणे शक्य होईल मुलांना लर्निंग स्टाईल कळणारे स्पीड लर्निंगचा कळणारे मुलं एक पाठी आहेत स्लो लर्नर आहेत की मिडियम लर्नर आहेत फास्ट लर्नर आहेत हे आपल्याला कळणार आहे त्यानंतर त्यांच्यामध्ये असलेले स्ट्रेंथ विकनेस अपॉर्च्युनिटी थ्रेट त्यांची जमेची बाजू काय आहे मुलांची पडती बाजू कोणती आहे मुलांना संधी कोणत्या क्षेत्रामध्ये आहे कला क्षेत्र क्रीडा क्षेत्र मुलाने स्वीकारावं की नाही स्वीकारावं छंद कोणता जोपासावा त्याच्याबरोबर मुलांमध्ये विकनेस कोणती आहे संधी कोणती आहे आणि धोके कोणते आहेत मुलांना तेही आपल्याला ह्या रिपोर्टमध्ये कळतं त्याच्यानंतर मुलांसाठी काही लर्निंग प्रोग्राम जर डिझाईन करायचे असतील तर ते कोणते आणि कसे करावे हे रिपोर्ट सांगेल आपल्याला आणि ऑफकोर्स जे पालकांचा आवडता विषय किंवा जिवाळ्याचा काळजीचा विषय साईड कुठली सेलेक्ट करायची ती आपल्याला रेडीमेड याच्यामध्ये कळते कुणासाठी रिपोर्ट करायचेच आहे तीन वर्ष पुढील प्रत्येक व्यक्तीसाठी हा रिपोर्ट गरजेचा आहे लहान मुलांसाठी असेल मिडल एज साठी टीन एजर असतील अडल्ट सगळ्यांसाठी हा रिपोर्ट गरजेचा आहे तुम्ही हा रिपोर्ट आल्यानंतर प्रथम काय करायचं असतं तर वाचून घ्यायचं चार ते पाच वेळेला कारण आपल्याला संकल्पनाही नवीन असल्यामुळे डायजेस्ट होत नाही किंवा समजून घेणं लवकर पॉसिबल होत नाही सो तीन चार वेळा तरी हा रिपोर्ट वाचा सेहेचाळीस पानच आहेत आपल्या मुलांसाठी खूप महत्वाचे आहेत युट्यूबवरती इतर व्हिडिओ बघण्यापेक्षा आम्ही अकरा व्हिडिओ तयार केलेले आहेत रिपोर्टवरती 
रिपोर्ट वाचायचा कसा याचा सुद्धा रिपोर्ट आहे रिपोर्ट मध्ये नक्की काय बघायचं आणि कसा रिपोर्ट आपल्या मुलांवरती अप्लाय करायचा याच्यासाठी अकरा सेपरेट व्हिडिओ आहेत ऑलरेडी युट्यूब वरती तेही तुम्ही बघू शकता पूर्ण सिरीज आहे एक ते अकरा व्हिडिओ सिरीज आहे त्याच्यानंतर रिपोर्ट येण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील ज्या व्यक्तीने तुम्हाला हा व्हिडिओ शेअर केलाय किंवा तुम्ही ज्या व्यक्तीच्या द्वारे हे हा कन्सेप्ट समजून घेत आहे त्यांना विचारा की पैसे किती द्यायचे आहेत दुसरी गोष्ट पैसे दिल्यानंतर किंवा फिंगरप्रिंट तुम्हाला द्यावे लागतील फीस पे केली फिंगरप्रिंट द्यायचे तुमच्या दहा बोटांचे ठसे घेतले जातात याच्यासाठी किमान पंधरा एक मिनिटं लागतात साधारण त्याच्यानंतर ते अनालिसिस साठी पाठवले जातात मग अशी मी उदाहरणात सांगितल्याप्रमाणे शेती संशोधन केंद्रामध्ये बीज आपण पाठवतो तसं आपण डीएमआयटीचे अनालिसिस करणारी जी सेंटर्स आहेत तज्ज्ञ मंडळी आहेत त्यांच्याकडे आपण फिंगरप्रिंट अनालिसिस करायला पाठवतो तीन दिवसामध्ये आपल्याला रिपोर्ट मिळतो सॉफ्ट कॉपी मिळते आणि त्यानंतर तुम्ही तुमच्या लोकल लिडर्सच्या माध्यमातून लोकल काउन्सिलरच्या माध्यमातून याचं काउन्सिलिंग करू शकता नसेल तर ऑलरेडी व्हिडिओज अकरा व्हिडिओज आहेत रिपोर्टच्या अप्लिकेशनच्या संदर्भात ते व्हिडिओज तुम्ही युट्यूब वरनं डाउनलोड करून बघू शकता दुसरी गोष्ट जर काही शंका अडचणी असतील तर त्या व्यक्तीला संपर्क साधा ज्यांनी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेअर केलाय आमचेही नंबर्स आहेत इथे तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता पण बेस्ट व्यक्ती तो असेल ज्याने तुम्हाला हा व्हिडिओ शेअर केलेला आहे कारण तो तुमची काळजी करतोय माय डिअर फ्रेंड्स विसर ना येस तुम्हाला अडीच हजार रुपयामध्ये हा एका व्यक्तीचा रिपोर्ट काढता येतो मुलाचं वय तीन वर्षाच्या पुढे असावं दोन व्यक्तींसाठी पाच हजार रुपये येस माय डिअर फ्रेंड्स दोन अडीच हजार रुपयामध्ये किंवा पाच हजार रुपयामध्ये दोन मुलांचा रिपोर्ट आपण काढणार आहोत आज मुलं ज्या उद्दिष्टाने शाळेमध्ये जातात तो उद्दिष्टही आपल्याला माहिती नाही आहे पालकांनाही माहिती नाही मुलांनाही माहिती नाही आहे शिकायचं एवढंच माहिती आहे पण ती शाळेत पोहोचवण्यासाठी आज एव्हरेज हजार रुपये टेम्पोला लागतात मारुती व्हॅनला स्कूल बसला लागतात दरवर्षी बारा हजार रुपये आपल्याला द्यावे लागतात फक्त शाळेची ने आण करण्यासाठी मी शाळेच्या फीस बद्दल बोलतच नाही मग ती कुठलीही शाळा असो फीस बद्दल मी बोलत नाही शाळेमध्ये जाण्यासाठी येण्यासाठी वर्षाला बारा हजार रुपये खर्च करतो दहावीपर्यंत जर हे मूल सायकल व्यवस्थित चालू आहेपर्यंत नर्सरीपासून आपण दहा वर्ष जर समजा मुलांना स्कूल बसने पाठवतोय तर एक लाख वीस हजार रुपये आपण नुसते शाळेच्या ट्रान्सपोर्टवर खर्च करतोय मी इतर खर्चाबद्दल बोलत नाही आणि एवढं सगळं करूनही आपण कन्फ्युज आहोत की मूल कोणत्या क्षेत्रामध्ये गेलं पाहिजे आणि अडीच हजार रुपयामध्ये तुम्हाला फक्त त्याची दिशा सापडणार आहे माय डिअर फ्रेंड्स तुम्ही अख्खी बस विकत घेतली त्याला स्टेअरिंग नसेल तर कोणत्याही दिशेने भरकटेल ना ती बस किंवा गाडी सो माय डिअर फ्रेंड्स अडीच हजार रुपये या ते स्टेअरिंगचे आहेत ज्याच्यातून आपली पूर्ण क्षमता जी काही आपण मुलांच्या पाठीमागे लावतोय टाईम मनी एनर्जी त्याला दिशा मिळणार आहे सो तुम्ही ह्या व्हिडिओसाठी वेळ दिलात मी विवेक रणवरे लाईफ अँड बिझनेस कोच तुमच्यासाठी सदैव अवेलेबल आहे संपर्कामध्ये राहूया एकत्र मुलांचा विकास करूया धन्यवाद